வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மிங்கி சமையல் இந்த வீடியோவில் இஞ்சி சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம் இஞ்சி சட்னி அப்படிங்கிறனால இஞ்சி அதிகமாக சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் இங்கே இஞ்சி நான் ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் உரப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஐம்பது கிராம் வரைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா அடுத்ததாக கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் அதாவது குழம்புக்கு போடுற கடலைப்பருப்பு ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக கொஞ்சம் உளுந்தம் பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் உளுந்தம் பருப்பும் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்ததாக வெங்காயம் வெங்காயத்தில் நீங்கள் பெரிய வெங்காயமோ அல்லது சின்ன வெங்காயமோ எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் இந்த இடத்துல பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சம் மிளகாய் வற்றல் ஒரு மூணு வற்றல் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் புளி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் பெருங்காயத்தூள் டப்பாக எதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் ஒரு அரை முறி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அரை முறை அளவுக்கு உள்ள தேங்காய் இந்த மாதிரி திரி வச்சுக்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி செய்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க கடலை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே நான் நீங்கள் கடலை நான் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது அடுத்ததாக அந்த பருப்பு வகையில் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது உளுந்தம் பருப்பையும் கடலை பருப்பையும் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து மூணு வத்தல் அந்த வத்தலை மூணையும் போட்டு இந்த பதத்துக்கு நல்லா வறுத்துக்கணும் வறுத்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் திருவலோட அந்த தேவையான அளவு இஞ்சை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க ஐம்பது கிராம் அளவுக்குள்ள இஞ்சை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் உள்ளே சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் புளி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க அதாவது தேங்காய் திருவல் இஞ்சி புளி இந்த மூணையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு அடித்து வச்சுக்கோங்க இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறமா அந்த வறுத்து எடுத்த அந்த கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சியில் போட்டு அடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எண்ணெயை மறுபடியும் ஊற்றி தாளிக்கணும் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் உள்ளே போட்டுக்கோங்க என்னென்னலாம் கடுகு கருவேப்பிலை அந்த தேவையான அளவு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயமோ சின்ன வெங்காயமோ உள்ளே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கிண்டி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ அந்த தேங்காய் திருவிழா அடித்து வச்சுருந்தோம்ல அதை உள்ளே போட்டுக்கோங்க அதை உள்ளே போட்டுட்டு அடுத்ததாக அந்த பருப்பு வகையில் அடித்து வச்சுருந்தோம் அதாவது கடலை பருப்பையும் உளுந்த பருப்பையும் சேர்த்து அடித்து வச்சுருந்தோம் அதையும் உள்ளே போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கிண்டி விடுங்க கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட வேண்டியிருக்கும் தண்ணி இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விடணும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் உப்பு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நண்பர்களே இஞ்சி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் தோசைக்கு வச்சு இதை சாப்பிட்லாம்